मैंने आपको बता दिया अच्छा जी मम्मी अवेकन बाय नजीब महफूज अमरी एनालिसिस और थीम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट इसमें हम नजीब महफूज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे मम्मी अवेकन इंट्रोडक्शन है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है समरी है एनालिसिस एंड देन थीम है अबाउट द मम्मी अवेकन मैं आपको बता देती हूँ अब विंटेज शॉर्ट स्टोरी जो है ये बाय द अरब वर्ल्ड फॉर मोस्ट नॉवलिस्ट नोबेल लोरिएट नजीब महफूज फेमस फॉर द कैरो ट्रायोलॉजी ठीक है बहुत मशहूर था इसने कैरो ट्रायोलॉजी लिखी थी द मास्टर वर्क इन विच महफूज एट डाउन लाइफ इन मिडल क्लास कैरो ड्यूरिंग इंटर वॉर ईयर्स फ्रॉम महफूज कलेक्शन ऑफ फैंटेस्टिक मैथ वॉइस फ्रॉम द अदर वर्ल्ड दिस इज एन चैंडिंग टेल अबाउट वन फ्रेंको फाइल पाशा फ्रेंको फाइल पाशा कौन था एक ऐसा शख्स था पाशा जो कि फ्रेंच कल्चर जो है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर था उसकी चीज घर में हर चीज फ्रांस कल्चर फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच जो है हेरिटेज वो सब उसके घर में पाया जाता था हुज ग्रीड एम्बिशन एंड कॉन्टेम्प्ट फॉर एजिप्शन ड्राइव हिम टू एक्सकेवेट द टॉम ऑफ जनरल और एंड देर फाइंड अल्टीमेटली एंड जिसकी ग्रीड एम्बिशन और उसका कॉन्टेम्प्ट फॉर एजेप्शन ठीक है कि वो इजेप्शन से किसी हद तक ना नफरत भी करता था वो इतना ज्यादा इंस्पायर था फ्रांसीसियों से जैसे हम पाकिस्तानी है ना हमें अंग्रेज बड़े अच्छे लगते हैं तो सारे कीड़े हमने पाकिस्तान में ही तो निकालने होते हैं तो बेटा जब हम एक डोमिनेटिंग कल्चर से इंस्पायर हो जाते हैं तो अपना कल्चर तो बुरा लगता है ना एक बंदे की दो बीवियां हो जाए तो दूसरी बीवी अच्छी लगेगी पहली तो फिर बुरी लगेगी ना तो दैट इज द सेम थिंग जब आप दो कल्चर जो है उसका क्लैश होता है और एक डोमिनेटिंग कल्चर होता है जैसे वहां पे एक डोमिनेटिंग कल्चर फ्रांस को दिखाया गया और मैं ना अभी जब उम्र पे गई थी ना वहां पे मैं मैं एक अरब जो है उससे मिली थी आ, कौन से मुल्क की थी वो मेरे जहन से निकल गया एंड डू यू नो कि वो बता रही थी मुझे वो आ, उसको फ्रेंच बड़ी अच्छी आती थी और वो बता रही थी कि हमारे अरब में ना इंग्लिश नहीं सिखाई जाती हमें फ्रेंच सिखाई जाती है तो उसको फ्रेंच बड़ी अच्छी आती थी बारह उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी लेकिन उसको फ्रेंच बड़ी अच्छी थी लेकिन वो अरेबिक लड़की थी ठीक है और मेरी बड़ी अच्छी उसके साथ दोस्ती हो गई थी तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि दे आर हाईली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच कल्चर ना तो ये फ्रांसीसी कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं तो आ, इस वजह से हम जिस कल्चर से इंस्पायर्ड होते हैं उससे फिर हम सीखते हैं उसी कल्चर की लैंग्वेज एन वहीं का फर्नीचर वहीं के रूल्स वहीं के रेगुलेशन रीच एंड एवरी तो उसको जो है उसकी ग्रीड उसके एम्बिशन उसकी कॉन्टेम्प्ट एजिप्शन उसको किस तरफ ले आई कि वो एक्सकेवेट करे टॉम ऑफ जनरल हॉर जनरल हॉर का एक टॉम होता है उसकी मम्मी होती है जो कि दफन हुई हुई होती है उसके गार्डन के अंदर एंड फाइनली जब उसको एक्सकेवेट करते हैं और तो फिर फाइनली किसकी डेथ हो जाती है पाशा की डेथ हो जाती है अच्छा जी ये बेटा मैंने अभी आपको सारे पॉइंट्स बता दिए थे स्लाइड के थ्रू के जी यू कैन टेल वेदर अ मैन इज क्लेवर ठीक है नजीब महफूज बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया उसके वर्क्स के बारे में भी अभी आपको बताया है पॉपुलर नेम फॉर हिस्स हिस्टोरिकल पीस ये सब मैं आपको बेटा बता चुकी हूँ स्लाइड में और उस स्लाइड की कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे एड कर दिए ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो दमी अवेकन द फेरोनिक फिक्शन ऑफ नजीब महफूज ठीक है मम्मी अवेकन जो है वो एक फेरोनिक एक फिक्शन है नॉवल है छोटी सी कहानी है ऑफ नजीब महफूज नजीब महफूज हैंस फोर्थ नजीब महफूज नाइनटीन टू थाउजेंड सिक्स अरब राइटर टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन नाइनटीन एटी एट इज बेस्ट नॉन फॉर इज फिक्शन सेट इन ने ठीक है ट्वेंटी सेंचुरी में जो है आ, इनका बड़ा एक बहुत नॉन रे फॉर इज फिक्शन जो कि नेटिव इजेप्ट स्पेशली कैरो एलेक्सेंट्रिया पे उन्होंने लिखी इन ट्वेंटी सेंचुरी इन अ करियर स्पेनिंग मोर देन सेवन डिकेड पब्लिक अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी बुक्स ए कम्पासिंग ब्रॉड एरे ऑफ फिक्शनल स्टाइल एंड जॉनरा एंड टॉन विद इन द एक्सपेंसिव over is a small and until recently largely neglected body of works at an and using devices from the age of pharaohs theek hai pharaohs pharaohs theek hai 
His first published book was translated of a young reader guide to ancient Egypt and his first three published novels were inspired by classical tales and events from the 4th, 6th and 17th and 18th dynasties. Like the vengeful ghost in one of his early short stories, Yakzatul Mamiya, The Mummy Awakens. Okay, let's see this. Like the vengeful ghost in one of his early stories, let's see this Arabic name. Yakzatul Mamiya. Mamiya, the mummy awakens 1939. Mefu's use of Egypt often gl glamorized past to write about its more problem problematic present was briefly, re briefly revived with two book length works in 1980s. Okay, this is the mummy awakens. It was written and it was revived. It was revived. It was revived. It was problematic past. ठीक है और the use of Egypt's often glamorized past to write about it more problematic present was briefly revived it और उसके past को उसने revive करके most problem problematic present जो है उसको यहाँ पे show किया था the technique also recurs in Mahfuz's final series of extremely short work अहलम फतरा फतरातुल नका नकाहा Dreams of Period of Recovery, 2000 to 2006, as well in references to pharaonic themes and imagery scattered throughout his fiction. Because pharaonic themes or imagery, but I'm asking under another idea. This desertion analyzes the story in their literary, personal, and political dimension using a largely, though not exclusively, new historical critique. This approach strongly emphasizes all the factors that include uh, influence the production and its uh, reception of the work. At hand, including both his personal experiences, the source he exploited, and the impact of cultural, political, and social environment on the author and his writing. In the end, his research demonstrated the that for Najib Mahfuz, Egypt was not just a place but an idea, even a racial myth drawn from historical sources through the filter of personal experience. This didactic vision, Egypt, which he viewed as the cradle of civilization and wisdom, and the a potential model for modern enlightenment resulted in a number of highly effective, if often, if often underrated works of allegory historical fiction. Mummy Awaken is a story of Mahmoud Pasha. He's a Tur he's Turk in origin, French in taste, Egyptian by nationality. He get origin me were Turk tha, French in taste tha, or Egyptian tha by nationality. He has a great collection of art, paintings, and statues. He loves the people of French origin. He does not believe Egyptians as cultured being. Rather, he expresses his hatred towards them. He has extraordinary love for French politics and culture. Okay, extraordinary love to us for French politics or culture. There, we should not miss the point that one Turks used to rule over Egypt and this was replaced by France. The writer has grudge against both the nationalities. Thus, having a Franco-Turkish character in his story, he speaks high of Egyptian cultural traditions and very low of Turkish and French. Najib Mahfouz, in his fantasy, speaks of Egyptian nationalism. He believes Egyptian's culture to be supreme and speaks of his hatred against the imperialistic policies of various nations. Okay, here we see... Najib Mahfouz جو ہے in his fantasy speak کو in Egyptian nationalism پہ وہ بات کرتا تھا believe کرتا تھا Egyptian culture to be supreme اور وہ بات کس کے بارے میں کرتا تھا of his hatred against the imperialistic policies of various nations ٹھیک ہے various nations اس وقت کی جو nation تھی وہ French تھی France تھا he disliked Pasha for his Turkish origin for his French taste he uh, he champions the poor Egyptians. Okay, and who has championed Najib Mahfouz? Poor Egyptians ko, who had been reduced to poverty. Jinko who has been poverty to poverty. The story The Mummy Awakens is a story about injustice and plunder in the countries like Egypt. Its basic theme is shift of power from the true owners to unworthy persons by total unfair means. And its basic theme is what is shift of power hai from true honor to unworthy person by total unfair means. The story brings before us the poor condition of the poor Egyptians. The mummy comes alive and kills all the rich and demolish their building for not giving their due right to the poor Egyptian. Now, what we see here is that the story is the story of the poor condition of poor Egyptians. And the mummy comes in front of us and kills 
और वो तमाम ब्रिज को किल कर देती है डिमोलिश कर देती है उनकी बिल्डिंग को फॉर नॉट गिविंग देयर ड्यू राइट टू द पोअर इजिप्शन द स्टोरी हैज ट्रू टू लाइफ कैरेक्टर एंड स्टोरी लाइन द मम्मी अवेकन हैज ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ मम्मी स्टोरी कंप्लीट विद ऑब्लिगेटरी डिस्क्लेमर दैट रिफ्रेसेस मेनी टेल्स ऑफ सुपरनेचुरल I am deeply embarrassed to tell this tale, for some of the events violate the law of reason and of nature altogether. If this were merely fiction, then it would not cause me to feel such embarrassment. Yet it happens in realm of reality. It is it as not just any mummy who wakes. It is general food. ठीक है अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई mummy नहीं थी जो wake कर गई थी बल्कि वो general food था. likely based on the last 18 dynasty ruler horam hab as talk no or likely based kis pe kar raha tha on the 18 dynasty ruler 18 dynasty ruler tha horam hab as talk no other pharaohs has pharaohs have been brought to life in fiction theek hai baki bhi jo pharaohon the pharaohon pure badshah ki ek chain thi na jisko pharaohs aa jata tha ठीक है बाकी फ्रॉड जो है उनको भी डिफरेंट फिक्शंस के थ्रू जो है लाइव मतलब जिंदा किया गया बट हु इज नॉट लाइक द लंबरिंग एनिग्मेटिक बट अल्टीमेटली बेनवलेंट हुफु इन जेन लाउंस द लाउडेंस द मम्मी और द अर्बेन अर्बन रिवाइव्ड लोयलिटी ऑफ नॉबिंग लेट वन नाइट इन कैरो म्यूजियम इन एच राइडर हैगर्स में एंड द फ्रॉज जनरल हुर इज नॉट अ हैप्पी कैंपर ठीक है कोई हैप्पी कैंपर नहीं था यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं और बेटा फिर मैं आपको इसकी छोटी सी एक समरी बताऊंगी कि बेसिकली ये स्टोरी क्या थी सबसे पहले इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देख लेते हैं देर इज ओनली वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पाशा राउंड हूम द होल स्टोरी रिवॉल्व द थीम ऑफ द स्टोरी इज जनरेटेड फ्रॉम महमूद पाशा लेव एन ह्यूज कंट्री मैं इन द अपर इजेक्ट He was one of the richest men in Egypt and was highly cultured and conscientious as well. He was being the three persons rolled in one: a Turk by origin, Egypt by nationality, and French by, by taste and avocation. He was also a poet and composed romantic poetry in French language. The narrator calls him the fervent admirer of culture and staunch advocate of politics. Pasha's friends are astonished at his collection of art as well as the treatment and the delivery uh, to the servant only for stealing a meat dog. Pasha ke jo friends the wo uski collection pe bahut zyada collection of art pe bahut zyada surprised the as well surprise kya wo inspired ho gaye as the treatment that delivers to the servant only for stealing of a meat dog. उसने जो है एक मीट डॉग जो है स्टील किया था उसके एक सर्वेंट ने कुक ने और फिर उसके साथ जो पाशा ने किया वो बहुत बुरा किया ही कॉल्ड इजेप्शन एनिमल वो इजेप्शन को एनिमल्स कहता था राधर डोसाइल एनिमल्स हुम ही टेम्स एज ही विल राधर जो एनिमल्स थे उनको वो ही टेम्स एज ही विल यानी कि उनको वो वैसे आ, उनके साथ बिहेवियर रखता था जो उसका उसकी विल होती थी वेश एंड His friends have the opinion that he should respect them, but he is stubborn by nature and runs his own road among people. Pasha is the class discriminator as he draws a line between the rich and the poor, between the ruler and the ruled. He is justly treated by the mummy that awaits. He has to be answerable to the dictates of mummy, which he hardly bears and dies on the spot. Spot at the terror of mummy, mummy's interrogation. Or, फिर क्या है? He has to be answerable. To dictate the mummy, or वो जो है answerable था कि वो dictate करे mummy को which he hardly bear, जिसको वो hardly bear कर सकता है and dies on the spot and वो उसको bear नहीं कर सका और उसी वक्त उसके terror की वजह से जो कि mummy उसके साथ interrogate करती है जब mummy उसको कहती है कि और किसकी mummy होती है general हुर की होती है और वो जब उसको कहती है कि भाई तुम servant हो ठीक है और तुम सर्वेंट्स के साथ ऐसे कर रहे हो तो यहाँ पे वो जो इंटेरोगेशन होती है उसकी वजह से पाशा की डेथ हो जाती है और वो उस इंटेरोगेशन को मम्मी की बर्दाश्त नहीं कर पाता मम्मी अवेकन समरी द नरेटेस्ट आर द स्टोरी विद एन एयर ऑफ ऑफ अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू गिव सर्टेनिटी टू हिस्स स्टोरी ही शिफ्ट इट्स नरेशन टू प्रोफेसर डरियान सॉरी डोरियन है who is true witness of the event of mummy being awakened theek hai ye true witness of the event of mummy 
बीइंग अवेकेंड अब ये जो कहानी है ये हमें कौन सुना रहा है ये प्रोफेसर डोरियन है जो कि हमें सुनाएगा और ये एक्चुअली ट्रू विटनेस है ऑफ द स्टोरी तो इसको नैरेटर विद इन द नैरेटर भी कहा जाता है स्टोरी को इसके अंदर जो टेक्निक यूज हुई है वो नैरेटर विद इन द नैरेटर है और प्रोफेसर डोरियन का ये कहना है कि शायद ये जो स्टोरी है वो रियल स्टोरी है और वो अपने एक दोस्त पाशा के घर जाता है और वहां पे उसने ये सारी चीजें एज एन आई विटनेस बयान की हैं और फिर उसने जो स्टोरी राइटर है उसको ये स्टोरी सुनाई है और अब जो नैरेटर है वो हमें प्रोफेसर डोरियन की जबानी ये कहानी सुनाता है ठीक है यानी कि प्रोफेसर डोरियन ने जो राइटर है या जो नैरेटर है उसको ये स्टोरी सुनाई अब वो नैरेटर बता रहा है कि एक शख्स जिसका नाम प्रोफेसर डोरियन है वो जाता है महमूद पाशा के घर अपने कुछ दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ और वहां जाके वो क्या देखता है वो उसको जो है एक्सप्लोर करता है दे डिसाइड टू विजिट मैंशन ऑफ महमूद पाशा हु इज एन एलिट एंड अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी वेन दे वन दे वाय द ब्यूटी ऑफ आर्ट इन पाशाज हाउस जब वो उसके घर जाते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो जो ब्यूटी ऑफ आर्ट थी जो कि सारी की सारी फ्रेंड्स थी ऑब्वियसली वो पाशा का घर इतना लैविश देख के उसके अंदर फ्रेंच कल्चर देख के इतनी खूबसूरती देख के बड़े हैरान होते हैं ही वॉज मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ही वॉज अ टर्क इन रीजन इजेप्शन बाई नेशनैलिटी एंड अ फ्रेंच मैन बाई टेस्ट हु डिड नॉट है गुड ओपिनियन ऑफ द इजेप्शन ठीक है इजेप्शन के बारे में कोई उसकी गुड ओपिनियन नहीं होती द लेट पाशा वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन अजेप्ट एंड वॉज हाईली कल्चर्ड एंड कॉन्साइंटियस एज वेल As far as he was concerned, the time he spent beneath the uh, French sky was the happiest in his life. Or as far as for जितना कि वो concerned है, time वो जो उसने French sky के अंदर गुजारा उसके लिए वो ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त था. Most cultured French people knew him only as an immature enthusiast for the fine arts, or else as a poet who composed beautiful romantic poetry in French. On that particular day, I took my place beside the Pasha. Your Excellency, he said to Pasha, "This mansion of yours would need a little modification to become a museum in its own right. I owe it all to my eclectic, ec- uh, eclectic taste." The Pasha commented. Meanwhile, a person was beaten by his servant. ठीक है, और जो है meanwhile एक person जो है उसके Uh, उसको बीट किया जाता है बाय सर्वेंट एंड पाशा आल्सो ऑर्डर दैट पर्सन शुड बी अरेस्टेड बाय पुलिस ही देन टुक प्रोफेसर डोरियन इनटू हिज गार्डन वेयर डिगिंग वर टेकिंग प्लेस डोरियन वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन डोरियन का भाई बड़ा शौक होता है एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन में और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन जो है आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन बेसिकली क्या होती है जमीन को खुदाई करके उसके अंदर की जो सिविलाइजेशन है जैसे अगर हम मोइंतदारों की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन जिसके थ्रू हमें पता चला जी सिंध के बारे सिंध के बारे में और मोइंतदारों उसका कल्चर तो वो बड़ा उसको उसको भी बड़ा था और आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन कौन करता है जदुल्ला करता है They visited thing around and a huge stone was removed. ठीक है वो visit करते हैं around अब वहाँ पे कौन कौन होता है Professor Dorian होता है और Jadula होता है और तीसरा कौन होता है Mahmud Pasha होता है वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा stone मिलता है जिसको remove किया जाता है After the stone was removed there was a vast space which led to a direction. ठीक है एक बहुत बड़ी space निकल आती है जो के एक रास्ता बना रही होती है It led to the tomb of Egyptian king. अब जैसे हमने कहा कि भाई ये तो फिरो फिरो कोई फिरोज की कोई एक मिथ है बेसिकली तो वो उसको ये बताया जाता है जन, आ, पाशा को के महमूद पाशा को कि भाई तुम्हारा जो ये है ना जदुल्ला उसको कहता है कि भाई तुम्हारे जो ये जो जमीन है ना इसके नीचे कोई बहुत बड़ा खजाना है अब उसको उसकी जब डिगिंग शुरू होती है ना तो वहां पर क्या निकलता है एक टॉम ऑफ इजेप्शन किंग निकल आता वहां पर और वो कौन होता है वो इजेप्शन किंग कौन होता है वो जनरल हूर होता है हु वाज लाइंग इन द टॉम एज अ मम्मी जो कि उसके अंदर उस टॉम के अंदर एज अ मम्मी जो है वो लाइ करता है 
दे सो दैट मम्मी और हुर बिगेन टू मूव अब वो ये देखते हैं कि मम्मी और हुर जो है वो मूव करने लग जाती है दे वर ग्रेटली टेरिफाइड बिकॉज देयर वॉज अ मम्मी एंड अ कम्प्लीट डार्कनेस द मम्मी इवन बिगेन टू टॉक एज डरियान फेल्ट हिम बिहेव लाइक दैट मम्मी कॉल्ड पाशा हिज स्लेव मम्मी उस पाशा को कहती है कि तुम मेरे स्लेव हो हिज फेस रिजेंबल द पर्सन हुम पाशा हैड बीटन और उसका जो फेस होता है वो उस पर्सन से रिजेंबल करता है जिसको पाशा ने मारा होता है एंड आज टू बी अरेस्टेड बाय पुलिस और जिसको उसने कहा होता है कि भाई इसको अरे इसको जो है ना पुलिस को दे दिया जाए ही आज पाशा वाई ही वॉज ट्रूली ट्रीटेड हिज डिकेडेंट बिकॉज द पर्सन हुम पाशा एंड बिलोंग टू हुज डिकेडेंट और वो कहता है कि भाई तुमने क्यों पाशा को वो कहते तुमने इतने बुरे तरीके से अपने सर्वेंट्स को क्यों मारा ठीक है अब उसके सर्वेंट्स को क्यों बिकॉज द पर्सन जिसको पाशा ने मारा है हेड बिलोंग टू हूर वो तो हूर का डिकेटेंट है ठीक है वो तो हूर का सर्वेंट है तो तुमने हूर के सर्वेंट को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने उसको मारा द मम्मी बिगेन रोड इन टैर ठीक है अब वो जो है वो धारने लग जाती है पाशा कुड नॉट बेयर दैट रोडिंग एक्सेंट ऑफ मम्मी एंड डायड ऑफ टैर The two servants there got mad. वहां पे जो दो servants होते हैं वो पागल हो जाते हैं But uh, Dorian got saved for some miracle. What was the poor man supposed to say? वो poor man क्या कहना चाह रहा था ठीक है Life has been restored to mummy, but it seemed to have abandoned the Pasha even though he was still alive. अब क्या हुआ जिंदगी दोबारा से mummy को तो restore हो गई लेकिन ऐसा लगा जैसे उस जिंदगी ने पाशा को बंटन कर दिया यानी के कहने का मकसद ये है कि जो पुअर्स हैं जिनके हकूक छीन लिए गए हैं जिन पे जुल्म हो रहा है शायद वो बोल पड़े हैं वो उठ खड़े हुए हैं और जो रिच हैं वो बंटन हो गए हैं वो उसकी रोड बर्दाश्त नहीं कर सके इवन दो ही वॉज स्टेल लाइव ऑल दो के वो जो है स्टेल लाइव दॉट द इम्प्रेशन दैट द पाशा वॉज नॉट प्रिपेयर टू से एनी थिंग हुर को ने ये इम्प्रेशन मतलब उसने लिया कि पाशा के पास कुछ वो प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि अगर उसके सामने हुर आ जाए तो पाशा भी कुछ कह पाएगा नहीं वट्स द मैटर विद यू हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स एंड मास्टर स्लेव्स कि अब क्या स्लेव्स मास्टर बनेंगे और मास्टर स्लेव यानी कि तुम जैसे लोगों के हाथ में अब हकूमत आ गई तो तुम तो स्लेव हो तुम कहा से मास्टर बन के बैठ गए हाउ इज इट स्लेव दैट यू कैन ऑन सच अ लार्ज मैं उसको स्लेव कहता है ठीक है जनरल हुर की मम्मी जो है वो उसको स्लेव कहती है और वो कहती है तुम जो इतने बड़े मैंशन के किस तरह तुम तो स्लेव हो तुम कैसे इतने बड़े मैंशन के जो है ना वो बन के बैठ गए हो आका बन के बैठ गए वाइल माई ऑन डिकेडेंट वन वर्क इन एट एज योर सर्वेंट जबकि मेरे अपने डिकेडेंट जो है तुम्हारे सर्वेंट के तौर पर काम कर रहे हैं अकर सपॉन यू स्लेव और वो स्लेव किसको कह रहा है जनरल पाशा को सॉरी महमूद पाशा को कह रहा है रूम विच फाइनली पुट एन एंड टू वट एवर सेल्फ कंट्रोल पीपल है अब क्या होता है कि हुर का जो थ्रेड होता है वो पूरे न्यू सेंस ऑफ टेरर इन टू द रूम को क्रिएट कर देता है जो कि पुट एन एंड टू वट एवर सेल्फ कंट्रोल पीपल है और वो जो है एक एंड होता है टू वट एवर सेल्फ और सिर्फ पीछे कौन रहते हैं ऐसे लोग बाकी बच जाते हैं जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है Sheikh Jadulla uh, Jadulla soon fell into his face on the floor and the lamp fell within him theek hai aur Sheikh Jadulla jo hai wo zameen pe gir jata hai aur uska lamp jo hota hai wo uske sath hi gir jata hai as my good fortune would have it i lost consciousness at this point and i was no longer aware of either or aur jo narrator hota hai narrator kaun hota hai bhai kaun hota hai narrator class Who Who was the narrator? Who was the the narrator? narrator Who was the narrator Fozia Uzma? किसका बता रही हूँ भाई इतनी देर से प्रोफेसर डॉरियन है ना ठीक है और वो कहता है वट अबाउट हु नॉट डिजर्टेड मैं और वो कहता है कि भाई मैं आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस मैं भी उस वक्त बेहोश हो गया एट दिस पॉइंट एंड आई वॉज नो लॉन्गर अवेयर ऑफ आई दर्ड और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता वट अबाउट हुम एंड नाउ डिजर्टेड मैं और हुर के टॉम के बारे में क्या हुआ और वो अब एक कोई डिजर्टेड मैं नहीं है वो कहता मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ 
अब देखिए ये एक शॉर्ट स्टोरी है नैरेटर विद इन द नैरेटर है टेक्निक जो यूज की है और शॉर्ट स्टोरी हमेशा एक छोटी सी कहानी होती है वंस एक हार्डली कुछ बिल्कुल शॉर्ट और जो कि एक अनएंडेड पोजीशन पे छोड़ी जाती है ताकि ऑडियंस ये डिसाइड करे कि इसके अंदर है क्या थोड़ा सा बेटा मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट समरी इसकी बताती चलू और इसके कैरेक्टर्स के बारे में बताती चलू मेन कैरेक्टर पाशा है पाशा जो है वो फॉन्ट ऑफ फ्रांस है कल्चर फ्रेंच कल्चर और फर्नीचर और रिजाइव पोइट्री लिखा करता है एडमायर है वो फ्रेंच कल्चर का जो जदुल्ला है वो नोबल फिगर है ओल्ड फिगर है उसकी आइज जो फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है फुल ऑफ होप है उसकी ऑन जो लॉजिकल रिसर्च है फॉर द पार्ट ऑफ जब जनरल हूर जो है वो कोई कई सौ साल पंद्रह हजार सदी पुरानी कोई मम्मी है जो कि सो रही है और वो इजेक्शन सोसाइटी से ताल्लुक रखती है और अचानक से वो जाग जाती है और अपर क्लास जो है इसके अंदर मेन जो है वो अपर क्लास जो है वो क्या है वो एक्सप्लॉयड करी है पोल क्लास को अच्छा जी अब यहाँ पे देखें बेटा जो मेन कैरेक्टर है वो है प्रोफेसर डॉरियन जिसकी जो नैरेटर है बेसिकली कहानी का ठीक है और इसकी जो मेन थीम है वो पॉलिटिकल थीम है इसके अंदर शिफ्ट ऑफ पार दिखाया गया है फ्रॉम वर्टी पीपल टू अनवर्टी पीपल पाशा मेन कैरेक्टर है प्रोफेसर सैरट जो है वो हेड मास्टर है स्कूल ऑफ आर्ट्स का डॉक्टर पेरी है वो एक्सपर्ट है इन मेंटल डिजीज उसके बाद हम प्रोफेसर डॉरियन को देखते हैं प्रोफेसर डॉरियन इज बेसिकली द नैरेटर और शेख जदुल्ला जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वो कहता है कि भाई गार्डन के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है और वो जो है पाशा को कहता है महमूद पाशा को कि चलो अब हम वो खजाना जो है तुम्हारे गार्डन में से निकालते हैं ठीक है तो इसकी ये रिसर्च है शेख जदुल्ला की क्योंकि उसको बड़ा शौक है जी कि वो इजेप्शन रिसर्च करे जो है वैसे भी वो आर्कियोलॉजिस्ट है तो जमीन के नीचे जितने खजाने छुपे हुए हैं इसको वो जो है डिस्कवर करने का बड़ा शौक है कि लेट्स जो है ना हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करें बाय एक्सोलॉजी अच्छा जी अब यहाँ पे देखते हैं बेटा मम्मी अवेकेंस एनालिसिस देख लेते हैं मम्मी ट्रिब्यूट टू पॉवर्टी स्टिकन पीपल ऑफ जेट द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरीज एंड जस्टिस डन टू दुअर द स्टोरी फोकस इज ऑन द शिफ्ट ऑफ पार्ट फ्रॉम द ऑनर टू अनवर्टी पर्सन बाई टोटल अनफेयर मीन Pasha the central character hates the Egyptians due to unknown reason he beats his servant merely for the dog meat and calls police to arrest him Pasha is after a handsome treasure but when land is dug up three mummies come up then a bird is seen there which is the soul of Hur the mummy of Hur is awakened and he talks to Pasha about the injustice done to servant the interrogation by mummy is so horrifying overcomes him and Pasha dies there The Mummy Awakens is Mahfouz retelling of 12th dynasty story in which Sinu campaigning with army west of Delta hears the pharaoh's death and flee flees to Syria. Sham ko kehte hain the he prospers there raising a family but ultimately wishes to return to Egypt. This story has been translated several times by the great turn of century Egypt uh, uh, Egyptologist W M Flinders Petrie among those do not have the complete ancient text there are important gap in the story add petri says but the great differences in the account has been sudden panic of senate senate hall on hearing death of uh, amenet and no explanation of this has been yet brought forward it seems not unlikely that he was the son of uh, amenet by some cockaban this would add one account for his high title for his belonging to the royal house or for his fear of elder brother usertesan who might see him in a revival try to slay him after his father death beta ye jo hai isko ek dafa pad lijiye ga ye thodi si history hai theek hai the one except is the mummy awaken with an over political message set in satire on the mummy yatra theme dekh lete hain central theme kya hai justice and plunder in the country's life again the story focuses on the shift of power from honor to unworthy person by total unfair mean pasha the central character of the story hates adaptation due to unknown reason he beats his servants readily because he has stolen piece of dog meat pasha calls for police and make him arrest pa pasha permits to dig for mass tomb during the digging process three mummies are found interested 
uh, instead of a trial. Pasha is horrified at the scene and says that he would inform the government about the story. Then a bird is seen there. Actually, this bird is soul of who, who is lying in the form of a mummy. Then mummy talks in an authoritative tone called Pasha, his slave. ठीक है अब क्या होता है actually bird जो होता है वो soul of who होता है जो के lie who is lying in the form of a mummy. Mummy. Then mummy talks in an authoritative tone calling Pasha a slave. Mummy says to Pasha that he treats his dependents purely. And now he has thundered his tongue. He says that the servant has replaced the masters and begun to crush them. Or if so, the thesis of the story is that the wealth of the country does not belong to aristocratic class of the story. Or story thesis of the story kya hai? Ki wealth of the country sirf aristocratic class se belong nahi karti. It should also be shared with the needy and poor. And class discrimination should be removed for establishing. A society on equal footing and equality. अच्छा बेटा ये आप आगे जो कुछ points हैं ये मैंने add करती हैं group notes में इसको बेटा एक दफा पढ़ लीजिएगा आपको सारी समझ आ जाएगी. अब चलते हैं बेटा इसके past papers की तरफ. 